问，先帮我们算出一个合理的这个分周比。啊，刚刚以这个案子啊，也许是六十二，可是我记得在以往开这个说明会的时候，也有地主说喊出来说，哎，是不是用六十五？我记得我当时有有有同意，就说好，这样如果说我们在征求。投资人的时候，我们是就先用六十五的分周比给地主来看看有没有投资人来投标。所以，呃，未来因为这个新制啊，目前都还没有执行啊。也许我们新义东园，也许是新的这个执行的方式。如果说大家觉得说，哎，六十二不够，我们六十五，我们也会把这样的一个需求哈、啊，交给我们财务顾问，看如果要达到六十五的话。哦，财务顾问也许会帮我们评估说，到底有哪些的配套措施，哦，有哪些这个在投资人的这个利润率或是怎样，也许会有怎样的一个状况，啊、哦，到时候，哎，我们会做一个综合的判断。也就是说，今天投资人来投标的时候，我们除了看他的分周比之外，我们当然要看他的建筑计划，啊、哦，也就是说，他所自己提出来的这些，哎，利润率是不是合理，啊、哦？另另外，它的这个投资计划整体盖起来，是不是有它的这样的一个品质？好，为了这个品质的关系哈，我们局长特别有要求，就是新的做法，就是只要是属于捷运啊，联合开发大楼这一部分，在设计阶段，也要请我们除了以往是联合开发处自己来审查之外，我们也会请我们相关的呃处室来帮忙审查，尤其像。主线设计处哦，就是我们把它等同于捷运工程来做我们后续的一个监工，所以在这个施工阶段，我们也会请我们的这个工程处也来加入我们的一个呃相关的审查跟这个进度的一个一个一个追踪，所以这会比以往哦更有这个呃希望说，呃新的这样的一个建筑物能够符合大家的一个需求。当然，我们科长也有提到，今天我们跟投资人签完约之后，我们会要求投资人在固定的网页上会把相关的进度会把它抛上去。另外，我们希望说，如果尽可能的话，我们每六个月啊左右来跟各位地主来做一个说明，看看目前的进度情形，然后我们投资人所提出来的新的这个建筑计划。哦，每一层楼它每个房间大概是几平啊？这样是不是符合大家的一个需求？哦，这就我们等于是有做一个互动，确认之后大家都 OK， 我们就加快速度，把它在这个核定的这个工期里面把它完成啊，顺便去做这个分房的作业。当然，如果万一这个我们景气大好啊，以后这个还有一些超额利润的话。当然，我们现在新制的话，也会把它等于做一个扣除，也就是说，如果说真的有超额利润的话，我们希望就是说代表地主来跟这个投资人啊取回一半的这样的一个超额利润，我们再分回给这个呃地主。当然，分回去也许就是可能用现金找补的方式，因为毕竟大家都已经分完房子了嘛，或者是多了一平也没有用啊，啊，也许就是用现金找补的方式，啊，是不是我先做这样的一个补充？刚刚诶，这个后后面我们就来听听各位这个地主的声音哈、哦。刚刚已经有五位交这个诶发言条哈、哦，是不是我先念名字，然后您如果愿意自己来来阐明您的意见的话，我们欢迎哈、哦。一位是刘慧柱，是女士或是啊，请刘小姐，对不起。